¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Nosotros estamos camino a Toronto. Vamos a ir al Distillery District a conocer el Christmas Market. Salimos para allá. Ya estamos en Toronto, acabamos de llegar a nuestro hotel, el Marriott City Center. Este hotel está ubicado en el corazón de la ciudad, con vista dentro del Rogers Center. Después de instalarnos, salimos para el Christmas Market. Estamos en camino al Christmas Market, vamos a ver qué tal. Esto de aquí es Union Station, es la estación principal de Toronto. Si usan transporte público, es muy probable que pasen por aquí. Yo he pasado por acá miles de veces. Estamos pasando año nuevo acá en Toronto. Vamos a hacer la cola para entrar al Christmas Market. Estamos listos para el Christmas Market. Está lleno de luces. De hecho, de ver comidas, o piqueos. Y bueno, parece que hay bastante música, bastante gente. Así que hay ambiente, vamos a ver qué tal. Este fotogénico mercado al aire libre es uno de los mercados navideños más populares en Toronto. La combinación de este vecindario de la era victoriana con cabañas navideñas es bastante interesante. Aquí puedes encontrar regalos únicos, comer unos bocadillos gourmet y celebrar la Navidad en buena compañía. Aquí en el Christmas Market hay mucha comida local. Pueden encontrar bocaditos, recuerdos y de todo, en verdad. No se olviden de probar los Crab Donuts, que son un croissant y un donut. La verdad que es buenísimo. Yo también me voy a comer una, vamos a ver qué tal. Buenísimo. Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes And I want it all from the lights to the mistletoe Ah, 
a ver. Thanks guys, happy new years. Bueno, no se puede pasear con los tragos afuera de este lugar. Vamos a buscar un poco de calor aquí en este tipo de pozos de fuego que aquí en Canadá se les conoce como Fire Pits. Vamos a continuar explorando este lugar, es algo grande y tiene muchas áreas para conocer, así que vamos. bastante frío, pero no se siente tanto. Muchas opciones para disfrutar de algo de comer o llevarse algún artículo navideño. Muchas tiendas, restaurantes, bares, cafés, de todo. Bastante gente y se ven todos contentos. Creo que debe haber más gente hoy día, ya que es el último día para esta feria navideña. para comer, ya hemos comido unos piqueos, hemos tomado un chocolate con, con un trago irlandés, sí. no hemos comido nada, nada fuerte, ¿no? así que fácil ahora vamos a comer algo y vamos a seguir paseando, todavía tenemos que, que ir al árbol gigante, así que eso creo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Sí. Vamos. Sí. Market han puesto el árbol de Dios que tiene más de mil cristales Swarovski. La verdad que está muy lindo. El Christmas Market es un lugar perfecto para tomar fotos, crear contenido, está muy bien decorado y es súper lindo. La verdad que no dejen de venir. central, es el árbol de Dior Hola. estamos acá no se nos ve mucho, pero bueno hay música en vivo, un montón de gente por acá también, tomándose fotos, los selfies, todos los recuerdos es el último día de este evento acá en Toronto, así que hemos llegado con ajustas, pero no podíamos perdernoslo, vamos a seguir caminando un poco por acá, la gente está disfrazada, bien vestida o sea que todos van a celebrar año nuevo hoy día aceleran con fuerza por esta zona no habíamos pasado estamos conociendo recién parece que hay bastantes luces también bastantes cosas para mirar vamos a ver por acá scooped si tienen un poquito de hambre tienen esta opción para comer son waffles hay símbolos pueden ver 
interesante, de hecho. El símbolo Illuminati. El símbolo Illuminati, que es un poco extraña esta cosa, pero bueno, es una atracción más para la gente. Starts to fall, then you know it's Christmas for the children above all. El Distillery District aquí en Toronto es un barrio histórico conocido por sus calles adoquinadas, arquitectura industrial victoriana y su transformación en un espacio cultural con boutiques, galerías de arte, restaurantes y este famoso Christmas Market. Como verán, la gente está bien abrigada, está haciendo cada vez más frío y en la madrugada me imagino que va a estar helado el clima. Así celebra Navidad la gente en Toronto. Algo peculiar de aquí es que en inglés los locales no pronuncian la segunda T. Toronto sería Toronto, algo así. Es una especie de jerga local o informal, así que algo para tomar en cuenta. cuenta hay muchas áreas con diferentes ambientes para conocer cada uno con lo suyo es como para pasear una hora entre que comes algo por ahí y compras unas cosas hemos paseado por creo que todo todo lo que tiene acá así que este ya empezó a hacer un poco más de frío no sí, es más frío. ya está bajando más la temperatura y, y bueno ya hay menos gente ya se está haciendo un poco más tarde la gente me imagino que tendrá sus planes de año nuevo Así que estarán yendo para sus hoteles, para sus casas, para sus reuniones. Nosotros vamos a terminar acá el tour y también nos vamos para nuestro hotel. Vamos a ver si les mostramos un poco de cómo es el Marriott City Center acá, que es donde nos estamos quedando. Como pueden ver todos los locales que hay para comer. Christmas Market ahora es también conocido como el Distillery Winter Village o pueblo de invierno de la destilería en español. Según los organizadores, el festival navideño clásico fue renombrado desde la temporada del 2021 buscando una experiencia más íntima y elevada con un nuevo aspecto que se alejaría de lo tradicional. Mucho frío, pero muy entretenido este mercado navideño, llenos de luces, comida y buenas vibras, mucha gente, todos contentos. Le hemos pasado bastante bien en esta feria, nos llevamos muy buenos recuerdos. Suscríbanse al canal si les gustó, denle like y nos vemos muy pronto. Chau.